Αυτό ήταν. Προσγειωθήκαμε στις Αζόρες. <Κι> Από την πρώτη στιγμή, αυτό που μας έκανε εντύπωση στις Αζόρες ήταν το πόσο προσεγμένα ήταν όλα. Φροντισμένα στην εντέλεια, το κάθε σπίτι, το κάθε χωράφι. Και βεβαίως τα μονοπάτια που θα ανακαλύψουμε σε λίγο. Βρισκόμαστε στην ίσο Σάο Μιγγέλ. Είναι το μεγαλύτερο από τα εννέα νησιά των Αζωρών, τα οποία βρίσκονται περίπου στο 1 τρίτο της απόστασης από την Πορτογαλία μέχρι την ακτή της Αμερικής. Οι Αζόρες είναι η φεστιογενή νησιά, τα οποία ανακαλύφθηκαν από τους Πορτογάλους το 1427. Μέχρι τότε κανείς δεν είχε πατήσει το πόδι του. Εμείς βρεθήκαμε στην Πορτογαλία για ένα φεστιβάλ πεζοπορίας και ήρθαμε να επισκεφθούμε τις Αζόρες από καθαρά τουριστικό ενδιαφέρον. Περπατήσαμε όσα μονοπάτια μπορούσαμε αναζητώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Με το που φτάσαμε, ξεκινήσαμε τις πεζοπορίες. Το πρώτο μας μονοπάτι είναι αυτό που πηγαίνει στον παραδοσιακό οικισμό Σαγκίνιο. Κανένας δρόμος δεν φτάνει εκεί προς το παρόν, παρά μόνο μονοπάτια. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και το χωριό αυτό, χτισμένο σε πλαγιά, έχει ένα μεγάλο πλέγμα από καλτερίμια, παλιά μονοπάτια, ξερολιθιές και πεζούλες γύρω από την έκτασή του. Εμείς επιλέξαμε να περπατήσουμε προς τον καταράχτη Σάλτο Ντοπρέγκο, ο οποίος είναι καλά κρυμμένος μέσα στην οργιώδη βλάστηση. ο καιρός ήταν αρκετά άστατος αλλά αυτό προσέθεται στη μαγεία του τοπίου καθώς και βάρος στις τσάντες μας αυτό έπρεπε να έχουμε ρούχα για κάθε περίσταση Το βράδυ περπατήσαμε στα στενά της πρωτεύουσας του Σαο Μιγγέλ της Πόντα Ντελγάδα η οποία είναι ένα αριστούργημα. Κάθε της γωνιά έχει κάτι να δείξει. Και βεβαίως η βραδιά τελείωσε με πύρα και ποδόσφαιρο πορτοκαλίδες. Την επόμενη μέρα η βροχή ήταν ακόμα πιο δυνατή. Δεν μας πτώησε αυτό από το να πάμε να περπατήσουμε ένα θεαματικό μονοπάτι που ενώνει το σημείο θέας Βίστα Ντορέι με το μικρό χωριό Σέτε Σιδάδες στην ομώνυμη λίμνη ενός από τους μεγαλύτερους κρατήρες του Σαν Μιγγέλ.
καθώς αργότερα ο καιρό έδειξε να βελτιώνεται, αποφασίσαμε να κατέβουμε προς τις ακτές. Εδώ είδαμε το μοναστήρι Καλόουρα, ένα από τα πιο παλιά του Σαο Μιγγέλ. Όπως κάθε γωνιά του νησιού αυτού, έτσι και αυτός ο τυχαίος δρόμος που πήραμε σε μια στροφή είναι φροντισμένος, προσεγμένος, όπως άλλωστε και τα σπίτια δεξιά και αριστερά του, οι αυλές και η τύχη. Πουθενά αναρχιδόμηση, πουθενά σκουπίδια, χυμένα τσιμέντα ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ στις Αζόρες, έτοιμοι για την πεζοπορία στους γκρεμού πάνω από τον Ατλαντικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη της διαδρομής. Εμείς θα περπατήσουμε από εδώ μέχρι την Ρότσαντα Ρέλβα ή όπως το λένε. Ε, ένα από τα μονοπάτια που μοιάζουν πολύ με τα ελληνικά. Έτσι είναι ανάμεσα σε ξερολιπιές, πάνω σε γκρεμού, οδηγούν σε αγροτικά τοπία. Πάμε να το δούμε. Η θέα του Ατλαντικού Ωκεανού σε κάθε γωνιά του μονοπατιού είναι απεριόριστη και μεγαλειώδης για όποιον δεν το έχει συνηθίσει. Το μονοπάτι αυτό είναι κυριολεκτικά κρεμασμένο πάνω από ηφαιστιακούς γκρεμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως έχει και πινακίδες γεωλογικής πληροφορίας. Τα μονοπάτια που είδαμε στο νησί Σαο Μιγγέλ μας εντυπωσίασαν επειδή ήταν όλα καταρχήν σε καλή κατάσταση, καθαρά, φροντισμένα. Η σήμανσή τους επαρκής, κάθε έναρξη μονοπατιού είχε κάποια πινακίδα και βεβαίως ε, υπήρχαν ιστοσελίδα, εφαρμογή και άλλες πληροφορίες που μπορούσε κανείς να βρει για να οργανώσει την πεζοπορία του. Πώς θα ήταν άραγε τα πράγματα στην Ελλάδα, σε ένα αντίστοιχο τοπίο για να δούμε τι θα μας πει ο Ρίγας. Το μάθος θα ήταν κομμένη σωλήνα διαλυμένο όλο το βιό θα, θα μπετώ στην ξερολυθιά. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Παρόλες τις διαφορές με αυτό το νησί που βρίσκεται στη μέση του Ατλαντικού που έχει και πολύ μεγάλη αιτήσια ευρωχόπτωση, μας ήταν αδύνατον να μην κάνουμε σύγκριση με την Ελλάδα, καθώς οι ομοιότητες είναι επίσης πολλές. Μικρά χωριά, πεζούλες, καλερίμια, μονοπάτια παντού και πλαγιές. Και συνεχώς αναρωτιόμασταν, μα εμείς γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα φροντίζουμε έτσι όπως τα έχουν φροντίσει στις Αζόρες. Και αν κάποιος βιαστεί να πει ότι στην Ελλάδα φταίει ο μαζικός τουρισμός, ο υπερτουρισμός, το νησί του Σαο Μιγγέλ, με μέγεθος κάτι λιγότερο από δύο φορές την Άξο, δέχεται 700.000 τουρίστες κάθε χρόνο. Και εδώ ένα παράδειγμα από ένα πάρκο φύσης με θερμά λουτρά και μικρές πισινούλες στις οποίες πηγαίνει ο κόσμος. Πόσο πιο πολύ σέβεται τη φύση μια τέτοια κατασκευή σε σχέση με τα δείγματα που έχουμε από την Ελλάδα.
Vamos a ver si esto para mí sí hace otra. Αυτό το μονοπάτι που πηγαίνει στον καταράχτη Σάλτο το Καμπρίτο το βρήκαμε τελείως τυχαία. Το έχουν βάλει σε σημείο πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μάλλον πρόκειται για παλιές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει να μπράβο 1927 Ναι, 1927, οπότε 100 χρόνια Να το βρίσκω να έχουν... Είναι 11 μέτρα, μάλλον φράγμα Κάνα, λιξανικά, φορβέντα, υδροελεκτρικό Οπότε μάλλον με τα τράπη Η αντίστοιχη ΕΙΔΑΠ του Σαο Μιγγέλ, εκμεταλλευόμενη την υψομερική διαφορά ενός ρέματος, αποφάσισε να φτιάξει έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη στην Ελλάδα νοοτροπία του «απαγορεύεται η είσοδος», εδώ η αντίστοιχη ΕΙΔΑΠ, όπως είπαμε, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να μπορεί ο επισκέπτης να πεζοπορεί πάνω στον ίδιο τον αγωγό, να βλέπει τη φύση, να βλέπει το ρέμα και να μπορεί να απολαύσει μια όμορφη πεζοπορία. Και εδώ βλέπουμε με πόσο σεβασμό έχουν όλα κατασκευαστεί μέσα στη φύση. Ούτε παράλογα μπετά, ούτε φράχτες με σειρματοπλέγματα, ούτε τεράστιες πινακίδες. Και βέβαια αντίστοιχης αισθητικής και σεβασμού είναι και η κατάληξη του ρέματος στη μικρή πόλη Ριμπέιρα Γκράντε στα βόρεια του Σαο Μιγγέλ. Το ταξίδι αυτό στις καταραμένες νήσους των Αζωρών που έλεγε και ο Μπόστ ήταν ένα πραγματικό μάθημα. Ένα μάθημα το οποίο μας κάνει επιστρέφοντας στην Ελλάδα να θέλουμε όχι να μόνο να βελτιώσουμε τα πράγματα αλλά να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα με πολύ πείσμα.